Hello, good morning, my dear students. My name is Anupashist, and I'm your chemistry educator on Akash Baiju's neat YouTube platform. So, let's start this topic, which is called metallurgy. So, in metallurgy, there is a special thing that in this chapter, it's a small chapter, it's a very easy chapter, but in this chapter, there are two questions in every examination. So, now, let's see, these two questions are an important topic that we are going to do today. So, you have come soon, और जितने भी लोग यहां पर आए हैं सबने लाइक तो कर दिया है ना गुड मॉर्निंग मोहम्मद परवेज कैसे हो और स्वाति होलकर जीते रहो बेटा और कौन कौन आ गया है सारे के सारे आ चुके हैं यस yes. तो चलिए फटाफट आप लाइक कर दीजिए और हम शुरू कर देते हैं आज का चैप्टर कॉल्ड मेटलर्जी मेटलर्जी इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का सिक्स चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है इससे पहले कि मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूं एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2023 का जो ट्वेल्थ क्लास का एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का उसमें से यह चैप्टर कट चुका है तो प्लीज रिमेंबर आप यहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस चैप्टर को नहीं कर रहे हैं यू आर डूइंग दिस चैप्टर ओनली फॉर योर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो चलिए शुरू करें इस चैप्टर को ठीक है चलिए जितने भी लोग आए फटाफट लाइक कर दीजिए एंड हेयर वी हैव द नीट स्कॉलर कोर्स फॉर क्लास ट्वेल्थ दिस इज वैलिड टिल मे 2023 ट्वेंटी शेड्यूल इज टेन लाइव सेशन पर वीक टू क्लासेस पर डे एंड यू गेट बाय जूस एस कार्ड बुक्स एंड मेंटर सपोर्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ हमारे पास है ये बायजूस की ऐप अब देखो ऐप के अंदर ये बात है कि आप सोचते हो ऐप से होगा क्या तो इसीलिए हम आपको ये टेस्ट दे रहे हैं कि आप इस ऐप को यूज करके देख लीजिए कि इस ऐप का आपके लिए क्या बेनिफिट है और ऑब्वियसली बहुत सारा बेनिफिट है इस ऐप का आपके लिए तो गो हेड चेक इट आउट फॉर फोर्टीन डेज जितना कोर्स कर सकते हैं कीजिए जितना समझ में आता है समझिए और उसके बाद एज यू फील लाइक तो ये हमारे पास है आकाश बायजूस ऐप एंड वी हैव स्मार्ट प्ले Free neat resources, Mission MBBS 2023 and 2024, all YouTube lectures, annotated session notes, daily practice question and answer, or link is in the description. Me, jiske saath aap humse join kar sakte hain. This is our team. Chemistry, me, Anu Vashesh, Pushpendu sir, zoology ke liye, Manal sir, physics ke liye, Pankhuri ma'am, botany ke liye, aur Sachin sir, zoology ke liye. Aur ye ham sab mil kar le rahe hain aap ke liye three series: Mission MBBS Accelerated, Bio ki ranniti aur Chemistry Super 30. केमिस्ट्री सुपर थर्टी जिसका सेशन एक आज चल रहा है आपने लाइक कर दिया ना सारा का सारा <coughs> जीतर बेटा मोहम्मद परवेज कैसे हो इकरा रियाज जीते रहो अभय कुमार स्टार्ट हो चुका है बेटा शुभम एंड हेयर वी हैव स्टूडेंट सर्वे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसमें आप हमें बता सकते हैं क्या चीज आपको अच्छी लग रही है और किस चीज को और बेटर बनाया जा सकता है ज्वाइन विदास इन आकाश डिजिटल द टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन हर चीज के बारे में मिल जाएगी लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ऑन द सेशन विच आर गोइंग ऑन जिससे कि हम इनको और बेहतर बना सकें सो लेट्स बिगिन ओ विद टू क्वेश्चन गारंटीड मेटलर्जी तो मेटलर्जी के अंदर दो क्वेश्चन जो हमारे पास गारंटीड है लेट अस स्टार्ट ओवर विद दिस सेशन सो हेयर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेटलर्जी देखो हम सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व भी करते जाएंगे और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा तो लेट्स बी गिन ओवर विद The first chap, first question: In the extraction of chlorine by electrolysis of brine, a brine क्या होता है? Brine is a concentrated solution of sodium hydroxide, sodium chloride. What happens? Oxidation of Cl minus ions to chlorine gas occurs. Reduction of Cl minus to chlorine gas occurs. For overall reaction, delta G naught has a negative value. A displacement reaction takes place. So, what's the answer with you? सारे लोगों ने बी आंसर मार्क कर दिया आर यू श्योर बी आंसर सो 
सबसे इंपॉर्टेंट बात चलिए देखते हैं डी ऑप्शन को देखें अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस किसने किसको डिस्प्लेसमेंट किया नथिंग इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड है और मोहम्मद परवेज कह रहे हैं सी ही होगा ओके लेट अस चेक इट आउट कि क्या होगा इसका आंसर देखो <coughs> अगर हम क्लोरीन के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से ठीक है तो क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन वुड मीन दैट वी हैव टू सी एल माइनस गिव अस सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है दैट इज वॉट वी हैव एज ए रिएक्शन अब यहां पे जब हम इस टू एस सी एल माइनस सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन माइनस वन देखो कल हमने रिडॉक्स चैप्टर का पूरा फुल कोर्स किया था टू टू आवर्स के अंदर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा समझा था तो अगर हम यहां पे क्लोरीन की बात करते हैं तो दिस इज माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहां पर ये माइनस वन से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और माइनस वन से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन सो हेयर सी एल माइनस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू गिव सी एल टू करेक्ट यह बात समझ में आ रही है ओके okay? अब दूसरी बात क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है तो यहां पे इसका जो डेल्टा जी नॉट है ना इस प्रोसेस का दैट एक्चुअली इज पॉजिटिव इट इज नॉट नेगेटिव तो डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन इज एक्चुअली पॉजिटिव इट इज नॉट नेगेटिव और यहां पर इसी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ रही है इलेक्ट्रोलिसिस इज मूव मेकिंग द डेल्टा जी पॉजिटिव रिएक्शन हैपन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोलिसिस में डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होता डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता है तो ये रिएक्ट स्टेप भी गलत हो गया ठीक है अब ऑब्वियसली सी एल माइनस रिड्यूस तो हो नहीं सकता सीएल माइनस तो ऑलरेडी रिड्यूस स्पीशी है इसको और रिड्यूस क्या करोगे इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन तो डल ही नहीं सकते तो अगर हम इनकी ऑप्शंस की बात करें तो दिस इज नॉट द आंसर आंसर इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सी एल माइनस टू क्लोरिन गैस अकर्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरिन बाय इलेक्ट्रोलिस ऑफ ब्राइन ओके रिडक्शन हो नहीं सकता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो नहीं सकता तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरिन क्लोराइड आयन टू क्लोरिन गैस एनी काइंड ऑफ डाउट है जी तो बेटा अक्षय कोई कंफ्यूजन किसी को ओके okay, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वेन कॉपर ओर इज मिक्सड विथ सिलिका इन रेवेबरेटरी फर्न इज कॉपर मैटे इज ऑप्टेन अब ये कॉपर मैटे का जो हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो कॉपर मैटे कंटेन सल्फाइड ऑफ कॉपर एंड आयरन अब कॉपर जो यहां पर प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन कॉपर प्लस फॉर्मेट यानी कि हमारे पास है सी यू टू एस एंड वी हैव एफ ई एस तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर मैटे क्लियर अब यहां पर बिना पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ते हो राकेश आपने चारों ऑप्शन नहीं पढ़ी आपने सीधा सीधा पहला ऑप्शन पढ़ के ही आंसर चिपका डाला भाई बाकी ऑप्शन भी तो पढ़ने होते हैं बिना ऑप्शन पढ़े आप आंसर मार्क कर देते हो और एक व्यक्ति आंसर मार्क करता है सारे के सारे उसका आंसर कॉपी करके मार्क करना शुरू कर देते हैं गलत बात है दिस इज नॉट द वे टू डू द क्वेश्चन इज इट क्लियर तो यहां पर अगर हम बात करें द आंसर इज सी दैट इज सल्फाइड ऑफ कॉपर वन एंड आयरन टू फेरस सल्फाइड है क्यूपरस सल्फाइड है क्यूपरस प्लस वन होता है फेरस प्लस टू होता है क्यूप्रिक प्लस टू है और फेरिक प्लस थ्री है ध्यान रखना इसका ठीक है अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट बट मोस्ट अब अब एक इंपॉर्टेंट बात है द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एलिमेंट्स क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स ठीक है अब अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर तो बहुत ईजी सा है हमारे पास द मोस्ट अबंडेंट मेटल्स आर एल्यूमिनियम एंड आयरन अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद हमारे पास है सिलिकन सिलिकन के बाद हमारे पास है एल्यूमिनियम ठीक है तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट and the most abundant metal in the earth crust is aluminium second most abundant metal in the earth crust is iron any kind of confusions with that 
ठीक है चलिए अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे आई बिलीव आप सबको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सबने लाइक कर दिया है और अगर कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिए और हां यहां पे जो हमारा विजुअलाइजेशन है जो हमारा विजुअल है वो बहुत ज्यादा क्लियर है तो इस वजह से अगर किसी को वो ब्लरी दिख रहा है तो प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ये जोन रिफाइनिंग के बारे में हमने कल की क्लास में काफी कल नहीं परसों की क्लास में हमने पूरा का पूरा मेटलर्जी चैप्टर पूरा दो घंटे में किया था ना मंडे को तो जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अब ये हमने पूरा का पूरा किया था कुछ पूछना है <coughs> बेटा अगर आपने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां पर हमसे चैट नहीं कर पाएंगे जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैट में अब सब्सक्राइबर ओनली मोड ऑन हो चुका है ओके चलिए तो <coughs> तो जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अब यहां पे होता ही है जोन रिफाइनिंग के अंदर वी नो That it is impurities which are more soluble in molten metal than in the solid metal. तो यहां पर होता यह है कि जब जोन रिफाइनिंग की हम बात करते हैं तो यह हमारे पास मेटल रॉड है ठीक है दिस इज द मेटल रॉड और इस मेटल रॉड के ऊपर हम एक सर्कुलर हीटर लगा देते हैं दिस इज द सर्कुलर हीटर दैट वी हैव ठीक है अब ये सर्कुलर हीटर को जब हम मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं लेट्स से वी आर मूविंग द सर्कुलर हीटर इन दिस डायरेक्शन तो व्हेन वी आर मूविंग सर्कुलर हीटर इन दिस डायरेक्शन देन इन दैट केस सर्कुलर हीटर के साथ एक मोल्टन जोन मूव करता है और मोल्टन जोन के मूव करते करते वॉट वी फाइंड इज की इंप्योरिटीज भी इस मोल्टन जोन के साथ मूव करती चली जाती है क्यों मूव करती है बिकॉज इंप्योरिटीज आर मोर सॉलिबल इन द मोल्टन मेटल राधा दैन इन द सॉलिड मेटल और इस वजह से ये इंप्योरिटीज मोल्टन मेटल के साथ साथ मूव करती चली जाती है और सारा का सारा यहां पे इकट्ठा हो जाता है इसको हम कट करके फेंक देते हैं क्योंकि हमें सारी इंप्योरिटी तो यहां मिल गई और प्योर मेटल पीछे मिल गया है सो दैट्स व्हाट वी हैव एज जोन रिफाइनिंग द इंप्योरिटीज आर मोर सॉलिबल इन मोल्टन मेटल दैन इन द सॉलिड मेटल कोई कंफ्यूजन किसी को ओके <coughs> okay. In the extraction of copper from its sulfide ores, the metal अरे ये क्या हो गया is reduced by तो इसमें reduction किस चीज से होता है यहां पर reducing agent क्या होता है अच्छा हम extraction of copper फ्रॉम इट सल्फाइड और की बात करते हैं क्वेश्चन तो यही है ना हाँ तो रिड्यूस्ड बाय अब यहां पे हमारे पास देखो दो चीजें ये इट इज ऑर्थो रिडक्शन ठीक है जब ऑर्थो रिडक्शन की बात करते हैं तो ऑर्थो रिडक्शन के अंदर इट इज द रिएक्शन ऑफ सी यू टू ओ विद सी यू टू एस ठीक है तो यहां पे सी यू टू ओ बिकम्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेर एज सी यू टू एस बिकम्स द रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स ऑटो रिडक्शन तो क्यूपरस सल्फाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्यूपरस ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना है आई होप आप सबने लाइक कर दिया है सब्सक्राइब कर लिया है जिससे कि आप चैटिंग कर पा रहे हो ठीक है अब चलिए अगला देखते हैं इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम अब बेटा प्लीज सिर्फ ये देख के मत कूद जाना कि यहां पे एल थ्री प्लस और एल्यूमिनियम है पूरा सेंटेंस भी पढ़ लेना मुझे लगता है कि जैसे कि जैसे यहां पे क्वेश्चन आएगा वैसे सबके साथ मार्क करना शुरू कर सर एल्यूमिनियम इज कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम थ्री प्लस इज कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम बेटा क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर कन्वर्टेड नहीं लिखा ऑक्सीडाइज लिखा है एल थ्री प्लस को ऑक्सीडाइज करने की औकात नहीं है किसी की एल्यूमिनियम थ्री प्लस इज नॉट गेटिंग गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज 
तो ये स्टेटमेंट गलत है ए एल थ्री प्लस इज नॉट ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम इट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड टू एल्यूमिनियम ठीक है ग्रेफाइट एनोड दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टेटमेंट सही है अगर हम एल्यूमिनियम के मेटोलॉजी की बात करते हैं तो फॉर पर किलोग्राम एल्यूमिनियम विच इज प्रोड्यूस्ड हाफ किलोग्राम ऑफ कार्बन इज कंज्यूम्ड ठीक है एक्सप्लेन ही तो कर रहा हूं अन्नपूर्णा सिक्स वाले को ठीक है तो यहां पर अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो कार्बन गेट्स कन्वर्टेड रिएक्टेड विद ऑक्सीजन ठीक है तो कार्बन ऑक्साइड के साथ एक्चुअली रिएक्ट कर जाता है ठीक है और कार्बन ऑक्साइड के साथ इस तरीके से रिएक्ट कर जाता है यहां पर ये रिएक्ट करके बना देता है सीओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन यहां पर ये रिएक्ट करके बना देता है सीओ टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन तो यहां पर एक्चुअली कार्बन कंज्यूम हो जाता है कार्बन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये जो है ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम गेट्स रिड्यूस्ड ओके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिएक्शन नो इट डज नॉट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी उतनी ही है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द ओवरऑल रिएक्शन नो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल रिएक्शन में भी चेंज नहीं होती चाहे हम एनोड की बात करें चाहे हम कैथोड की बात करें देर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इट इज ग्रेफाइड एनोड विच इज ऑक्सीडाइज ग्रेफाइड कैथोड को कुछ नहीं होता यहां पर मजदार बात है कैथोड और एनोड दोनों ही ग्रेफाइड के इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स अब देखते हैं कौन कौन से मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से प्यूरिफाई करते हैं जब जिंक की बात की जाती है और मर्करी की बात की जाती है तो एक्चुअली स्पीकिंग जिंक और मर्करी दोनों को डिस्टिलेशन से प्योरीफाई किया जाता है <coughs> लेकिन जिंक को इलेक्ट्रोलिसिस से भी प्योरीफाई किया जा सकता है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन के ओवर पोटेंशियल को यूज करके हम जिंक का इलेक्ट्रोलिसिस कर पाते हैं ठीक है जब जर्कोनियम और टाइटेनियम की बात की जाती है तो इसके लिए यूज किया जाता है वैन आर्कल मेथड वैन आर्कल प्रोसेस का मतलब क्या होता है वैन आर्कल के प्रोसेस का मतलब है वेपर फेज रिफाइनिंग जर्मेनियम एंड सिलिकन सेमीकंडक्टर मेथड मटेरियल्स दिस इज जोन रिफाइनिंग कॉपर यस इट इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस जिंक आल्सो कैन बी डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस तो ए बिकम्स द आंसर कोई कंफ्यूजन किसी को जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व लीजिंग द मेटल विथ साइड आयन ऑप्शन क्वेश्चन इसका मेथड का नाम क्या है मैक आर्थर फॉरेस्ट सायनाइड प्रोसेस मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस सो दैट्स वॉट वी हैव एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर अब यहां पर हम क्या करते हैं इसका पूरा का पूरा रिएक्शन क्या होता है रिएक्शन ये होता है हमारे पास है गोल्ड या सिल्वर रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड एंड ऑक्सीजन विद वॉटर टू फॉर्म एन ए ए यू सी एन ट्वाइस प्लस एन ए ओ एच ठीक है अब ये जो हमारे पास एन ए ए यू सी एन ट्वाइस बना है इसे रिएक्ट करवाया जाता है जिंक के साथ तो जिंक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और बना देता है 2Na2ZnCl2 एन ए टू जेड एन 
CN4 along with 4AU. ठीक है Got it? तो ये हमारे पास है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस सो इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स आय एन तो फ्रॉम अदर मेटल इट्स गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग मेटल दिस इज गोइंग टू बी अ मोर रिएक्टिव मेटल जो इसको आसानी से रिड्यूस कर सकता है कोई कंफ्यूजन चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन ऑटो रिडक्शन का मतलब क्या होता है वन पार्ट ऑफ ओर इज ऑक्सीडाइजिंग वाइल अदर पार्ट is reducing that is what we call as auto reduction to kya hai answer rakesh kumar sasmal ne answer diya hai lekin baki logon ne answer nahi diya kyun nahi de rahe bhai answer samendra ka answer aa gaya mohammad parvez ka answer 14 aa gaya 14 ka kya matlab hai parvez 14 ka kya matlab hai bhai इकरा कर आंसर ए एंड डी बोथ अच्छा वन फोर लिख रहे थे लेकिन ए एंड डी कैसे हो सकता है ए कैसे ऑटो रिडक्शन है क्या ए तो रिडक्शन बाय कार्बन मोनोक्साइड है ना ऑटो रिडक्शन नहीं है बेटा ए ए इज नॉर्मल रिडक्शन ऑटो रिडक्शन इज ओनली डी ठीक है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग This one is reducing. Okay, so one is the oxidizing agent, one is the reducing agent, and this is how it works. Arakesh, I'm never B ki baat nahi karte. It's simply it is not auto reduction by definition. ठीक है? Is that clear? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Brine is electrolyzed by using inert electrodes. The reaction at anode is. <coughs> अब यहाँ पर ना एक बड़ी क्यूलियर बात है यह क्वेश्चन हमसे इसलिए नहीं पूछा कि क्या होता है दे आर नॉट आस्किंग कि क्या एक्चुअली होता है यह पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए यहां पर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस विच एक्चुअली टेक्स प्लेस दे आर आस्किंग फॉर द प्रोसेस विच शुड टेक प्लेस इज इट क्लियर अब यहां पर आप सारे के सारे ए मार्क करने में लग रहे हैं लेकिन आंसर ए नहीं है अब यहां पे अगर पोटेंशियल्स देखोगे तो यहां पर इसके पोटेंशियल्स के लिए हमें 1.36 वोल्ट चाहिए एक्चुअली इट इज नॉट 1.36 वोल्ट इट इज एक्चुअली माइनस वन पॉइंट ठीक है ये माइनस है ये माइनस है ठीक है ये जो पोटेंशियल है ये माइनस है ये सारे के सारे रिएक्शंस के माइनस पोटेंशियल्स हैं <coughs> तो अगर मैं अनोड की बात करूंगा ऑक्सीडेशन की बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन के अंदर दिस रिएक्शन शुड बी टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन एज पर द पोटेंशियल्स गिवन इन द क्वेश्चन समझ में आ रही है बात एक्चुअली होता आंसर रिएक्शन ए है एक्चुअली ए होता है बट दैट इज इन टेकिंग इन अकाउंट द ओवर पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन <coughs> किसी को कोई कंफ्यूजन इस बारे में अब समझ में आ रहा है ना ओके सो लेट्स गेट लॉन्ग अ लिटिल फर्दर द करेक्ट स्टेटमेंट इज लीचिंग ऑफ बॉक्साइड यूजिंग कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट ओके वैसे सोडियम एल्यूमिनेट नहीं होता सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है बट ठीक है सोडियम एल्यूमिनेट भी बोल सकते हैं एन ए एल ओ एच फोर एक्वस ये मिल जाता है एंड सोडियम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट इज एन ए टू एस आई ओ थ्री दैट इज सोडियम सिलिकेट द हॉल हेर प्रोसेस यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड यार एल्यूमिनियम के लिए तो ठीक है आयरन के लिए थोड़ी ना यूज होता है हॉल्स हेर प्रोसेस पिग आयरन इज ऑप्टेन उल्टा कास्ट आयरन इज ऑप्टेन फ्रॉम पिग आयरन The blistered appearance of copper during the metallurgical process due to the evolution of CO2 टू नहीं है एसओ CO2 है सीओ टू कहां से आ गया कॉपर के प्रोसेस में इज दिस क्लियर 
तो यहां पर आंसर वुड टर्न आउट टू बी ए द लीचिंग ऑफ ऑक्साइड और यूजिंग कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन गिव सोडियम एलुमिनेट एंड सोडियम सिलीकेट कोई दिक्कत 29 लाइक्स हो चुके हैं कुड वी गेट 21 मोर 50 लाइक्स बना दें इसको आई नो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है द आइडिया ऑफ फ्रॉप लोटेशन मेथड केम फ्रॉम अ पर्सन एक्स एंड दिस मेथड इज रिलेटेड टू प्रोसेस वाई ऑफ ओर्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर अब यार ये बड़ा क्यूलियर सा क्वेश्चन है ठीक है सीधा सीधा हिस्ट्री और कंसेप्ट uh, जोड़ दिया है अगर आपने एनसीआर पढ़ी है तो इसका आंसर पता है आपको ठीक है इफ यू नो द एनसीआर टी इफ यू हैव रेड द एनसीआर टी देन यू नो द आंसर वॉट इट शुड बी द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का क्या है इट इज बताइए बताइए जल्दी से बताइए इसका तो आंसर बता दो फटाफट वॉशर वूमेन एंड इट इज द कंसेंट्रेशन मेथड ऑफ ओर ठीक है द करेक्ट स्टेटमेंट इज चलिए आंसर बताइए इसका जोन रिफाइनिंग प्रोसेस यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम जिनसाइट इज अ कार्बोनेट और सोडियम साइनाइट कैन नॉट बी यूज इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड एनिलीन इज अ फ्रॉट स्टेबिलाईजर सो वॉट डू यू थिंक द करेक्ट स्टेटमेंट इज अरे मेरे भाई जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ इसका आंसर डी है जोन रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस यूज फॉर नॉट टाइटेनियम इट इज यूज फॉर सिलिकन जर्मेनियम बोरॉन यानी कि सेमी कंडक्टर मेटीरियल्स जिन साइट इज जेड एन ओ इट इज नॉट कार्बोनेट इट इज ऑक्साइड सोडियम साइनाइट कैनॉट बी यूज कैन नॉट नी इट इज यूज इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर ठीक है सो द आंसर इज एनिलीन इज अ फ्रॉथ स्टेबिलाईजर राइट यू आर राकेश बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है जेड एन सीओ थ्री इज कॉल्ड कैलामाइन ग्रेट ओके द वन दैट इज नॉट अ कार्बोनेट ओर इनमें से कौन सा कार्बोनेट ओर नहीं है आंसर दीजिए कार्बोनेट इनमें से कौन सा नहीं है अलकावा जीते रहो बेटा कैसे हो वाओ राकेश ने आंसर फिर से दे दिया जल्दी से बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर दो आप सिडराइट एफ ई सी ओ थ्री कैलामाइन जेड एन सी ओ थ्री मेलाकाइट सी यू सी ओ थ्री डॉट सी यू ओ एच ट्वाइस बेसिक कॉपर कार्बोनेट बॉक्साइड ए एल क्या बोलू इसको ए एल ओ ओ एच यानी कि दिस बॉक्साइड इज वॉट आई कॉल एज द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ओर तो बॉक्साइड इज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ओर ये दोनों हो जाता है इज दिस क्लियर और हम 32 टू लाइक्स तक पहुंच चुके हैं और हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी लाइक करो वी हैव टू रीच फिफ्टी लाइक्स वेरी सुन so bauxite becomes the answer chaliye the ore that contains the metal in the form of fluoride jaldi se bolo inme se kaun sa fluoride hai बोलिए द आंसर इज क्या बात है यार सारे के सारे गलती क्यों करते हैं क्रायोलाइट मैग्नेटाइट इज एफ ई थ्री ओ फोर स्पारालाइट स्पालाइट इज जिंक सल्फाइड मैलाकाइट इज 
CuCO3 dot CuOH twice. Basic copper carbonate cryolite is Na3AlF6. <clears throat> Okay. Yes, Rakesh, you are giving the right answer, but the rest of the people are not giving the right answer. We have so many students hai, and they need to give the correct answer. And now we have 30 watching and we have 34 likes. Could we quickly, quickly get 50 likes? Jaldi se aajao, jitne logo na abhi tak like nahi kiya, fata fata like kar lo. Aur hum chalte hain agle questions par inhi saare ke saare students ke liye jinnho ne abhi abhi join kiya hai. The MOND process is used for. Sabse pehli baat hai, mo yaha pe likh MOND process is a method of vapor phase refining. Jaldi se answer batayye, mo yaha pe likh raho. So MOND process kis cheez ke liye use hota hai? Yes, it is used for purification of nickel. Method kya hota hai? I think we know zirconium or titanium ke liye van akal method hota hai. Zinc ke liye distillation hota hai. MO ke liye humare paas koi method as such nahi hai. Electrolytic refining use kar sakte hai na. Humare paas ye hai na ki nickel hai. इसको रिएक्ट करवा देते हैं कार्बन मोनोक्साइड के साथ एट अ टेंपरेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस तो ये हमारा दे देता है NiCO4 एंड दैट इज हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हिच गिव्स अस निकल अगेन विद कार्बन मोनोक्साइड इज दैट क्लियर ठीक है, great, we have got 38 likes, 12 लाइक और चाहिए हमें, अब कोई कहता है कि सर आप लाइक 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 क्यों करते हो, हाँ बिल्कुल मैं लाइक 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 करता हूँ, क्यों करता हूँ, उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हो, तो वो वीडियो आपके लाइक वीडियो में ऐड हो जाता है, और उसकी वजह से अब जब आप अपने रिवीजन करने वाले हो, तो आपको वो वीडियो इमीडिएटली मिल जाएगा अपने लाइक वीडियो की लिस्ट में, आपको सारे के सारे वीडियोस ढूंढने नहीं पड़ेंगे and I think you need to be careful about अबे भैया लाइक कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो वीडियो आपके काम का है रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ठीक है और फर्दर जब आप वीडियोस को लाइक करते हो तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी उस वीडियो को ढूंढना आसान हो जाता है and that's how it is advantageous to you okay तो इसलिए कह रहा हूँ लाइक कर दो ठीक है चलो तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया Mont's process with respect to an over Ellingham diagram helps to predict the feasibility of its. Now, when we talk about the over diagram, the Ellingham diagram actually gives us the stability of oxide with the, the temperature. So, just as the temperature बढ़ता जाएगा, oxide की stability किस तरीके से change होती है और हम किस reducing agent को use कर सकते हैं उसके reduction के लिए, that is what is obtained from Ellingham diagram. So, what do you get? बताइए आंसर क्या होगा इसका? Yes, the answer is the thermal reduction. ठीक है? Ellingham diagram gives the stability of oxide with temperature. So Ellingham diagram gives us the stability of oxide with temperature. ठीक है कोई कंफ्यूजन बेटा अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप आराम से चैट में पार्टिसिपेट कर सके दिस इज द सब्सक्राइब ओनली मोड तो इस वजह से अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैट नहीं कर पाएंगे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए विद इन 5 मिनट्स यू वुड बी एबल टू चैट ठीक है ओके तो थर्मल रिडक्शन इसका आंसर बन जाता है द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको ये सोचना है कैल्सिनेशन करके हमें मिलता क्या है जहां पर हमें ऑलरेडी वो चीज मिली हुई है वहां पर कैल्सिनेशन की जरूरत नहीं है प्लीज रिमेंबर यहां पे ये नहीं बोला कि द कैल्सिनेशन विल नॉट वर्क फॉर देम यहां पे ये लिखा है कि कैल्सिनेशन की जरूरत नहीं है ओके okay? और जरूरत कब नहीं होती जब जो चीज हम उस मेथड से अचीव करेंगे वो पहले से हमारे पास हो क्लियर 
सो so, आंसर क्या है इसका वाओ देव मिश्रा ने आंसर दे दिया है कैल्सिनेशन से हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं और हमें ऑलरेडी यहां पर ऑक्साइड मिले हुए हैं ठीक है बाकी सब के अंदर देखो यहां पे जिंक कार्बोनेट है जिसको कैल्सिनेशन की जरूरत है यहां पे आयरन ऑक्साइड के साथ ये वाटर वेपर है विच रिक्वायर्स द कैल्सिनेशन यहां पर हमारे पास ये कार्बोनेट दोनों है दे रिक्वायर कैल्सिनेशन टू बी कन्वर्टेड इन टू ऑक्साइड इनफैक्ट कैल्सिनेशन आया ही कैल्साइट वर्ड से है कैल्साइट इज द ओर ओर क्या इट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ना चलिए इन द हॉल हेराउल्ड प्रोसेस एल्यूमिनियम इज फॉर्म एट द कैथोड द कैथोड इज मेड आउट ऑफ यह एक बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है यहां पे जब हम जितने भी हमने इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस किए हैं वहां पे डोमिनेंटली इलेक्ट्रोड्स कार्बन के बने हुए थे अंटीएनलेस वी हैव सम स्पेसिफिक रीजन टू मेक द इलेक्ट्रोड ऑफ समथिंग एल्स हम इलेक्ट्रोड हमेशा कार्बन का बनाते हैं इनर्ट होता है गुड कंडक्टिंग है हाई मेल्टिंग है तो इस वजह से कार्बन और सस्ता भी है एज कंपेयर टू द अदर मेटीरियल तो इसलिए कार्बन बिकम्स द फेवरेबल सब्सटेंस टू मेक द इलेक्ट्रोड ऑफ तान्य ने कॉपर बोला है कॉपर का इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता ठीक है द आंसर इज कार्बन ओके कोई कंफ्यूजन तानिया ने कॉपर कार्बन लिखते लिखते कॉपर लिख दिया क्या इकरा एल्यूमिनियम का कैथोड नहीं बनता बेटा एल्यूमिनियम का कैथोड बनाएंगे तो मेल्ट हो जाएगा ओके द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑप्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्व सोल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट इज अब एक्चुअली स्पीकिंग यहां पे दो आंसर है लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आप उसे मार्क कर दीजिए ठीक है बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर और ये हम 39 लाइक्स पे क्यों अटके हुए हैं 50 लाइक क्यों नहीं हुए हमारे अभी तक और लग रहा है आपके सबके इंटरनेट कनेक्शंस बहुत ज्यादा वेवी हो गए हैं यस द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग्स ऑल दीज मेटल विच आर गिवन इज कैल्शियम तो आंसर इज Calcium. Calcium is the metal which cannot be extracted by aqueous metallurgy. ठीक है ना अगर हम एक्वस कैल्शियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा वॉटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया कैल्शियम का नहीं Is this clear? Let's see. Sulfide ores are common for the metals. In me, se kaun se metals ke sulfide ores hume milte hain? Silver, copper, and lead. वैसे मेरे ख्याल से आंसर तो यही मिल गया हमें. Silver, copper, and lead. इन सब के sulfide ores मिलते हैं. Aluminium, copper, and lead. Silver, magnesium, and lead. सिल्वर कॉपर एंड टिन अब जरा इनका आंसर हमें पता है ना आंसर इज ए जो टिन है टिन का जो मेजर ओर है वो एस एन ओ टू है कैसेटराइट द ओर मैग्नीशियम की अगर हम बात करते तो मैग्नीशियम के अंदर हमारे पास क्लोराइड है हमारे पास कार्बोनेट है ब्रोमाइड है तो हमारे पास मैग्नीशियम के और दूसरे ओर्स है सल्फाइड नहीं एल्यूमिनियम का हमारे पास मेनली जो ओर है वो ऑक्साइड है या फिर इवन फ्लोराइड बट नॉट द सल्फाइड ठीक है सो द आंसर इज सिल्वर कॉपर एंड लेड विच आर मोस्टली फाउंड एज द सल्फाइड ओर्स ठीक है इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सिल्वर फ्रॉम आर्जेंटाइट ओर The oxidizing agent and reducing agent used are. भाई देखो पहले इसको ऑक्सीडाइज करना है और फिर इसको रिड्यूस करना है ऑक्सीडाइज करके हमें पहले सिल्वर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाना है फिर रिडक्शन करके हमें सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर लेना है 
ठीक है ना तो इसका आंसर क्या है परफेक्ट इट इज ऑक्सीजन एंड जिंक ऑक्सीजन इज यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है एंड जिंक इज यूज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर किसी को कोई कंफ्यूजन और हम 40 पर अटके पड़े हैं 40 लाइक्स पर वेयर इज द 50 लाइक्स गॉन जल्दी करो 10 लाइक्स और चाहिए हमें यहां तक किसी को कुछ पूछना है एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल इन द मिनरल्स हिमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिस्पेक्टिवली आर फॉर्मुले याद है हिमेटाइट और मैग्नेटाइट के पीपल आर गिविंग द आंसर एस सी कितना बुरा लगेगा ना जब आपको यह पता चलेगा कि सी आंसर नहीं है बेटा हीमेटाइट इज एफ ई टू ओ थ्री फेरिक ऑक्साइड मैग्नेटाइट इज एफ ई थ्री ओ फोर विच मीन्स एफ ई ओ डॉट एफ ई टू ओ थ्री तान्या बेटा जब आपके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो आप स्पीड पे ध्यान दे रहे हो एक्यूरेसी पर नहीं एक्यूरेसी पे ध्यान दो स्पीड के चक्कर में गलती कर रहे हो पहले एक्यूरेसी बिल्डअप करो स्पीड अपने आप बिल्डअप हो जाएगी समझे अरे टाइम मैनेजमेंट मत करो पहले एक्यूरेसी मैनेजमेंट करो अभी से अगर आप क्वेश्चंस करना शुरू करोगे विद एक्यूरेसी इन माइंड तो स्पीड बन जाएगी ये लास्ट मिनट का काम नहीं होता ये अभी के काम है अभी से शुरू करो एक्यूरेसी मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट क्या कह रहे हो मोहम्मद परवेज अहिम्स स्पीड इज स्टॉप डेवलप द एक्यूरेसी समझ नहीं आया कुछ ठीक है 44 फोर लाइक्स है छह लाइक और लाओ हम्म नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म्स अ वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद अ डायल्यूट एक्वर सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाओ अभी अभी किया है फिर से आ गया अब तो गलती मत करो इसको जल्दी से करो जल्दी से जल्दी से बात करो इसको क्या आंसर आएगा इसका अरे क्या हुआ मार्क क्यों नहीं किया आई एम वेटिंग फॉर यू टू मार्क इतनी देर लगा रहे हो बेटा समेंद्र सिंह कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कैसे होगा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन तान्या आपने बी मार्क करके फिर सी करके गलत कर दिया आंसर वाज बी ऑक्सीजन क्या कर रहे हो फिर से मैक आर्थ ऑफ फॉरेस्ट साइनाइट प्रोसेस में गलती कर रहे हो
गलत बात है <coughs> बहुत गलत बात है दिस इज नॉट अलाउड एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव बाय जिंक ब्लेंड पता है ना क्या होता है जिंक ब्लेंड जेड एन एस क्या है आंसर इसका यार सिंक को किस मेटल से रिड्यूस करोगे जिंक को किस मेटल से रिड्यूस करोगे इट इज रिड्यूस विथ कार्बन वी हैव जेड एन एस इसे हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया थ्री बाय टू ऑक्सीजन के साथ वी गेट जेड एन ओ प्लस एस ओ टू इस जेड एन ओ को हमने कार्बन के साथ हीट कर दिया मिल गया जिंक और साथ में मिल गया कार्बन कार्बन मोनोक्साइड तो ये है जिंक का एक्सट्रैक्शन तो यहां पर जिंक के एक्सट्रैक्शन के अंदर हमने कोई दूसरा मेटल थोड़ी ना यूज किया वी हैव यूज कार्बन ओके विच ओर कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर बताइए कौन से ओर में हमारे पास आयरन और कॉपर दोनों हैं चालको पायराइट सी यू एफ ई एस टू चालको पायराइट कॉपर पायराइट नहीं कॉपर पायराइट इज सी यू टू एस हम्म कॉपर पायराइट ठीक है द मेथड चीफली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड एंड टिन लेड और टिन को उनके ओर से कैसे निकालना है लेड की बात करेंगे टिन की बात करेंगे सल्फाइड और नहीं दिन तो ऑक्साइड है लेड सल्फाइड होता है तो लेड का हमारे पास मेनली है पी बी एस टिन का हमारे पास है एस एन ओ टू तो इनका क्या करना है सेल्फ रिडक्शन लेड का तो सेल्फ रिडक्शन होगा लेकिन टिन का तो सेल्फ रिडक्शन होगा नहीं टिन तो मोर रिएक्टिव है तो टिन के लिए तो कार्बन रिडक्शन की जरूरत पड़ेगी सेल्फ रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन तो यूज करने की जरूरत नहीं सीधा सीधा आंसर तो फर्स्ट है हमारे पास अरे ये क्या कर रहे हो यार इसका आंसर तो ए है जब हम लेड की बात करते हैं तो हमारे पास है पी बी एस ठीक है तो हम क्या करते हैं टू पी बी एस रियक्ट विद थ्री ओ टू टू गिव ट्वाइस ऑफ पी बी ओ प्लस ट्वाइस ऑफ एस ओ टू ठीक है तो ये पहला रिएक्शन है फिर ये जो ट्वाइस ऑफ पी बी ओ है ना दिस रियक्ट विद पी बी एस टू गिव अस थ्री पी बी प्लस एस ओ टू नाउ दिस इज वॉट वी कॉल एस सेल्फ और ऑटो रिडक्शन ठीक है तो दिस इज वॉट वी कॉल ए सेल्फ और ऑटो रिडक्शन एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड इज प्रिपेयर बाय द वर्ड इज एनहाइड्रस 
क्वाइट ऑब्वियसली यहां पे पानी का कोई सोर्स होना नहीं चाहिए और पानी का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए तो इट कुड बी आयरन मेटल विद क्लोरी हीटिंग हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड एट हाई टेम्परेचर इन स्टीम ऑफ एयर हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड एट हाई टेम्परेचर स्टीम ऑफ एयर इज नॉट गोइंग टू गिव फेरिक क्लोराइड एंड हाइड्रस इट इज गोइंग टू गिव फेरिक ऑक्साइड आंसर इज बी रिएक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रेटेड मिलेगा सीधा सीधा फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा रिएक्शन ऑफ मेटलिक आयरन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पानी है तो आंसर इज गोइंग टू बी हीटिंग मेटलिक आयरन इन अ स्ट्रीम ऑफ ड्राई क्लोरिन गैस विल गिव अस एन हाइड्रस फेरिक क्लोराइड कोई दिक्कत और हमारे पास फोर्टी सिक्स लाइक्स हैं बाकी लाइक्स कहां चले गए किसी को कहीं पे भी कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछो अनमोल आनंद आप नए स्टूडेंट है और आप क्या आप अभी से स्टार्ट करके नीट 2024 हां कर सकते हो अब आप अब से स्टार्ट कर दो यार बार बार पूछना बंद करो ये नहीं समझ में आता स्टूडेंट ये क्यों पूछते हैं कि इफ आई स्टार्ट नाउ अरे भैया स्टार्ट करो ना What do you mean by start now? ठीक है अगर मैं कहूंगा नहीं हो सकता तो नहीं करोगे क्या Start it right now. क्योंकि जितनी जल्दी start करोगे उतना benefit होता है Which of the following प्रोसेस इज यूज इन एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम का सेल्फ प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता एक्वा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिस होगा नहीं थर्माइट प्रोडक्शन किससे करोगे बस एक ही गैस फ्यूज सॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस और तो कोई तरीका ही नहीं है है ना और हमारे पास 46 लाइक हो गए यार 50 तो कर दो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है किसी ने कुछ पूछना है कहीं पर भी ओके okay, चलो फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिस अगर मैग्नीशियम के एक्वस मीडियम का इलेक्ट्रोलिस करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है मैग्नीशियम लिबरेट नहीं होता इज दिस क्लियर द केमिकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम हेमेटाइट ओवर इन्वॉल्व स्टील फ्रॉम हिमेटाइट ओवर बताओ इट इज रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ये नहीं है हम स्टील प्रिपेयर कर रहे हैं It is reduction followed by oxidation. ठीक है Reduction कैसे है हमारे पास है हिमेटाइट ओर हिमेटाइट ओर इज एफ ई टू ओ थ्री एफ ई टू ओ थ्री को पहले कार्बन के साथ रिएक्ट करके या कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पहले एफ ई में कन्वर्ट किया जाता है अब इस एफ ई के अंदर वी हैव एक्सेस ऑफ कार्बन तो इस कार्बन को हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं विद ऑक्सीजन या फिर वी ऑक्सीडाइज इट विद एफ टू ओ थ्री तो यहां पे पहले रिडक्शन किया जाता है उस आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करते हैं फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं जो कार्बन बचा है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए दैट इज हाउ वी गेट स्टील इज दैट क्लियर सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर टूडेज सेशन भैया हमारे 47 सेवन लाइक्स हुए हैं क्विकली इसको 50 लाइक करो जिससे कि हम सेशन एंड कर सके मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर टिल देन बी विद अस और हां अभी थोड़ी देर के अंदर इस सेशन के नोट्स अपलोड हो जाएंगे सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड ज्वाइन विद अस ठीक है ग्रेट राकेश कैसे हो बढ़िया अरे फोर्टी हो गए यार फिफ्टी Quickly do it. Fifty. Kis ne nahi kiya abhi tak like? Jaldi se like karo. And we end the session today. Bye bye. Take care.
मिलते हैं अगले सेशन में